வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ரெட்டி புக் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் எயிட் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் மிஸ்டர் எஃப் ஹேஸ் ஆக்குபை டூ ஹவுசஸ் ஃபார் ஹஸ் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் விச் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஓகே எஃப்ன்றவர் ரெண்டு ஹவுஸ் வந்து அவர் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாரு ஓகே அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் அப்படின்னா அது செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸ் இல்லையா அப்போ செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸ் அப்படின்னும்போது நமக்கு நெட் ஆன்வல் வேல்யூ அதாவது க்ரோஸ் ஆன்வல் வேல்யூ நெல் தான் நெட் ஆன்வல் வேல்யூ நெல் தான் ஓகே அப்போ நம்ம இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் ஃபயர் ரெண்ட் இதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை ஓகே இதில் பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஃப் பாரோஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் டூ டேட் ஆஃப் பாரோயிங் ஜூன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் டென் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப் வந்து லோன் பாரோ பண்ணியிருக்காரு எதுக்காக அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ்க்காக அதாவது எந்த ஹவுஸ் அப்படின்னா ஹவுஸ் டூவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக லோன் வாங்கியிருக்காரு எவ்வளோ லோன் அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் லோன் அதுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கு ஓகே எப்போ வந்து லோன் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா ஜூன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வாங்கியிருக்காரு அண்ட் அதை எப்போ ரீபே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா டென் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதை தான் ரீபே பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹவுஸ் வந்து எப்போ கம்ப்ளீட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹவுஸ்மே மே ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளை என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா டேக்ஸபிள் இன்கம் அண்டர் த ஹெட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்ற ஹெட்டில் டேக்ஸபிள் இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ஹவுஸ்மே வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட் பர்பஸ் அப்படின்றதுனால இதுக்கு நமக்கு என்ஏவி நில் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனும் வராது அதுக்கப்புறம் நம்ம போட போகிறது வெறும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் மட்டும்தான் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒன்னுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் ஹவுஸ் டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனு இருக்குது அது பாருங்கள் லோன் பாரோ பண்ணது வந்து ஃபிஃப்டீன்லேயே பாரோ பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரீபேமெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீயில் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஹவுஸ் கம்ப்ளீட் ஆனது டுவெண்ட்டிலேயே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ நாளுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பாரோயிங்லேருந்து ஆரம்பித்து டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதில் விச் அவர் இஸ் ஏர்லியர் பார்க்கணும் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து எது ஏர்லியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீயில் தான் ரீபே பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆனது டுவெண்ட்டிலே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்போ இது தான் நமக்கு ஏர்லியர் கம்ப்ளீஷன் தான் நம்ம ஏர்லியராக எடுத்துக்கணும் கம்ப்ளீஷன் அப்படின்னும் போது இந்த மே வரைக்கும் எடுக்கக்கூடாது இதுக்கு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் தான் எடுக்கணும் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மேல வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு இல்லையா ஆனால் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இந்த ரீபேமெண்ட் வந்து முடியாததுனால இதுக்கு போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது எதுக்காக போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது பாருங்க அந்த கரண்ட் இயர் அதாவது நம்ம கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்லேயுமே அவர் என்ன பே பண்ணியிருக்காரு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் ரீபே பண்ணலை எப்போ பே பண்ணுற ரீபே பண்ணுறாருன்னா டென் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் தான் ரீபே பண்ணுறாரு ஓகே அப்போ அந்த டேட் வரைக்கும் நம்ம வந்து எடுத்துக்க தான் வேணும் ஓகேவா எஸ் அப்போ போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வரும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ நெல் நெட் ஆன்வல் வேல்யூ நெல் டிடக்ஷனில் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஹவுஸ் ஏக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஹவுஸ் பீக்கு அதாவது ஹவுஸ் டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எந்த பீரியட் வரைக்கும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து
தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்டு டென் பை டுவெல் ஏன் டென் பை டுவெல் தெரியுதா எஸ் ஒன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் பத்து மாதம் தான் அப்போ பத்து மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் இயர் தான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்புறம் சிக்ஸ் செவன்டீன் எயிட்டீனுக்கும் ஃபுல் இயர் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கும் ஃபுல் இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கும் ஃபுல் இயர் புரிஞ்சுதா ஏன்னா நமக்கு லாஸ்ட்டு டேட் என்ன அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ அது வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டாச்சு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்துட்டுது இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர்றது டோட்டல் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இப்போ இதில் நம்ம எவ்வளோ கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் அஞ்சு வருஷம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணலாம் எவ்வளவு அப்படின்னா ஒன் பை ஃபைவ் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் பை ஃபைவ் போட்டோன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் இப்போது போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் இயருக்கு இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஏன் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னு தெரியுதா அதாவது இன்னும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இருக்குது லோன் ரீபே பண்ணலை அதனால் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் எவ்வளவுனா அது ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு செவன் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஏன்னா இது ரெண்டுமே டிடக்ஷன் தான் இல்லையா அப்போ இது லாஸ் தான் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்கம் எதுவும் இல்லை அதுவும் ஹவுஸ் ஏக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஹவுஸ் பிக்கு தான் இந்த லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுன்றது ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் இதில் த்ரீ ஹவுசஸ் கொடுத்துருக்காங்க மிஸ்டர் கே ஹேஸ் ஆக்குபைட் த்ரீ ஹவுசஸ் ஃபார் ஹிஸ் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் கேல்குலேட் ஆஃப் விச் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஹவுஸ் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு இதில் நம்ம ரெண்டு வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடாக வச்சுக்கிட்டு இன்னொன்று வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட்னு சொல்லணும் ஓகே த்ரீ ஹவுசஸ் வந்து அலோவபிள் கிடையாது செல்ஃப் ஆக்குபைடாக ஒன்லி டூ ஹவுசஸ் ஆர் அலோட் டு பி செல்ஃப் ஆக்குபைட் அப்போ தேர்ட் ஹவுஸ் வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட்னு நம்ம சொல்லணும் அண்ட் லெட் அவுட்டுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமும் இந்த தேர்ட் ஹவுஸ்க்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்போ இந்த மூணு ஹவுஸில் எந்த ஹவுஸை வந்து அவர் டீம் டு பி லெட் அவுட் அண்ட் எதெல்லாம் செல்ஃப் ஆக்குபைடாக வச்சுக்கிறது அப்படின்றது இது வந்து அவரோட அசசியோட விருப்பம் தான் ஓகே எது வேணாலும் அவர் செல்ஃப் ஆக்குபைடாக வச்சுக்கலாம் அண்ட் எது வேணாலும் அவர் டீம் டு பி லெட் அவுட்டாகவும் வச்சுக்கலாம் இப்போ பேசிக்காக எதை வச்சு செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஹவுஸோட வேல்யூவேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கோ அதை செல்ஃப் ஆக்குபைடாக வச்சுப்பாங்க ஏன்னா செல்ஃப் ஆக்குபைடில் நமக்கு இன்கம் எதுவும் வேண்டாம் வராது ஓகே செல்ஃப் ஆக்குபைடில் எந்த ஒரு இன்கமும் வராது ஸோ நமக்கு வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறது குறையும் அதனால் எந்த ஹவுஸோட வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடாக வச்சுட்டு அண்ட் கம்மியாக இருக்கிறத நம்ம டீம் டு பி லெட் அவுட்டுன்னு சொல்லலாம் ஓகே எஸ் அப்போ இந்த மூணு ஹவுஸ்க்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ ஓகே இல்லை எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எந்த இது பார்ப்போம் முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் ஆர் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ பார்க்கணும் இல்லையா அதில் விச் எவர் இஸ் ஹையர் பார்க்கணும் இப்போ மூணு ஹவுஸோட முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் டென் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி போட்டுக்கலாம் எஸ் இதோட ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணலாம் எயிட்டீன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையரோ அதுதான் இஆர்வி அதாவது எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் இதில் எது ஹையர்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் இதில் எது ஹையர்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் இதில் எது ஹையர்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இது தான் இஆர்வி ஓகேவா இப்போ இந்த இஆர்விய நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி விச் எவர் இஸ் லெஸ்ஸை தான் நம்ம இஆர்வின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதுக்கு கிடையாது ஓகே எஸ் பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் எது லெஸ் அப்படின்னா ஃபிஃப்
ஓகே எஸ் போட்டுட்டோம் ஏன்னா லாஸ் டியூட்டி வேக்கன்சி அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அதனால் இந்த இஆர்விஏ நமக்கு ஜிஏவி ஆகிடுது அதாவது க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ ஆகிடுது அண்ட் இந்த செல்ஃப் ஆக்குபைட் ரெண்டுத்துக்கும் நெல் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் வெறும் லெட் அவுட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டுத்துக்கும் போட மாட்டோம் இல்லையா எஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் நெட் ஆன்வல் வேல்யூ பாருங்கள் நெட் ஆன்வல் வேல்யூ தேர்ட்டீன் இங்கே நெல் இங்கேயும் நெல் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இது டீம் டு பி லெட் அவுட் ஹவுஸ் இங்கே பாருங்கள் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மிஸ்டர் கே போரோஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் த்ரீ ஹவுஸ் த்ரீயை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வாங்கியிருக்காரு டேட் ஆஃப் போரோயிங் ஜூன் ஒன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் மே டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிட்டமைன் டேக்ஸபிள் இன்கம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போரோட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஹவுஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் ருபீஸ் த்ரீ லேக் லோன் போரோட் ஆன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் இப்போ பாருங்களேன் ரெண்டு ஹவுஸ்க்கு ரெ லோன் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனு ஓகே அதாவது தேர்ட் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் போரோயிங் இருக்குது டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் இருக்குது டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் கொடுக்காததுனால நம்மளால் இது ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ஓகே அதனால் நமக்கு இந்த ஹவுஸ் த்ரீக்கு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது பிகாஸ் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா நமக்கு டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ் எல்லாம் தேவை அப்போ தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா எந்த டேட்டில் போரோ பண்ணாங்க அண்ட் எந்த டேட்டில் வந்து நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் எந்த டேட் வரைக்கும் அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ணுவோம் இது இல்லாததுனால ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது வெறும் கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் அதுக்கு நம்ம போடலாம் ஏன்னா ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் வந்து ஸ்டில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்றதுனால ஓகே பாருங்கள் மே டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் தான் ரீபேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் எதுன்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்ச் வரைக்கும் அப்போ அந்த பீரியடுக்கு வந்து லோன் அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த தேர்ட் ஹவுஸ்க்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் கொடுக்கணும் ஹவுஸ் டூக்கு பாருங்களேன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அமௌண்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோனா த்ரீ லேக் ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே இப்போ த்ரீ லேக்குன்றது லோன் எப்போ வாங்கியிருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெல் தௌசண்ட் நைன் தான் நமக்கு ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நைனுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தால் தான் நமக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் வாங்கின லோனுக்கெல்லாம் டூ லேக் ருபீஸ் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போரோடு அவங்க கிளைம் பண்ணலாம் எஸ் இப்போ போடலாமா எஸ் டிடக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஆ முக்கியமாக இந்த டீம் டு பி லெட் அவுட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போடணும் ஓகே இதுக்கு இதுக்கு தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கிடையாது ஏன்னா நெட் ஆன்வல் வேல்யூ நில்லுன்றதுனால இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ஆன்வல் வேல்யூ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன் டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் வருது இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் கிடையாது இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் உண்டு ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் இல்லையா இந்த ஹவுஸ்க்கு கிடையாது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஏன்னா எந்த லோனுமே வாங்கலை அப்போ ஹவுஸ் டூக்கு டூ லேக் வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது ஏன்னா இது செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸ் லோன் எப்போ வந்து போரோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறமா அதனால் டூ லேக் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது இந்த ஹவுஸ் த்ரீக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது வெறும் போஸ்ட் மட்டும்தான் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே இப்போ மூணு ஹவுஸ்க்கும் என்ன இன்கம்ன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ ஹவுஸ் ஒன்னோடது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி சப்ராக் பண்ணோம்னா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி வருது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் தான் டூ லேக் அண்ட் இங்கே லாஸ் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ மொத்தம் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா இது மூணுத்தையும் நம்ம கன்சாலிடேட் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டும் லாஸ் அண்ட் இது ஒன்றி தான் இன்கம் அப்போ இந்த ரெண்டு லாஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இன்கம்மை சப்ராக் பண்ணால் வர்றது